السلام علیکم میں نے ویری گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سید آر بلا حسن ہمیشہ کی طرح آج بھی میں یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے جناب اور کیونکہ اب اب ہفتہ روا دوا ہے تو شروع میں منڈے جب آتے ہیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی وہ کہہ لینا ڈاؤن ہوتے ہیں پھر آج تک نوزی لیول اپ ہوتے ہیں جب ویکینڈ آتے ہیں تو آپ کا نوزی لیول اور بھی اپ ہو جاتا ہے نا یہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اور آج بھی آج ہم آپ کی ملاقات جن گیسے کروانے والے میری پرسنل بہت فیوریٹ ہیں اور جب بھی میں ان سے بات کرتی ہوں ابھی بھی چونکہ ہم میک اپ روم میں ڈسکاس کر رہے تھے اور تو میں ان کی جو بولنے اور ساری چیزیں ان سے بڑی امپریسڈ ہوتی ہوں کہ بڑی زبردست باتیں کرتی ہیں مزے دار باتیں آپ کا دل لگ جاتا فوراً سے اجنا اس سے پہلے میں کچھ ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میں اپنی مہمان کا تعارف بھی کرواؤں گی آج ہم بات کریں تو فیض احمد فیض کے حوالے سے تو آج ان کی چونتیسویں برسی منائی جا رہی ہے ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ فیض فیسٹیول بھی ہوا جس میں ان کو جو ہے بہت نامور جو کہا جائے ادیب لوگ تھے جو ادب سے تعلق رکھتے تھے ان سب نے پارٹیسپیٹ کیا اور فیض کے حوالے سے ڈسکشن بھی ہوئی بہت کنسٹرکٹیو قسم کی ڈسکشنز بھی رہیں اردو ادب کی بات کی جائے تو جمہوریت کا علم بردار کہا جائے اگر فیض احمد فیض کو تو یہ بیجا نہ ہوگا آپ کئی شعرا نے علم بغاوت بلند کیا امرت کے خلاف لیکن جو شہرت جو ہے فیض کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی آپ جدید دور کی بات کی جائے تو مساوی حقوق برابری کے حقوق اور رواداری کے حوالے سے بھی فیض نے اپنے رائٹنگز میں بہت ایک امپورٹنٹ اس پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کیا ان کی بات کی جائے تو عالمی شہرت یافتہ شاعر فیض احمد فیض تیرہ فروری انیس سو گیارہ کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے ان کا جو اصل نام تھا وہ فیض تھا ان کا جو تخلص تھا وہ بھی فیض تھا فیض میں جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے ہی شہر سے حاصل کی اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے انگریزی میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد ابھی میں بھی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی بطور اسٹارٹ میں انہوں نے برٹش آرمی میں بطور کیپٹن جو ہے انہوں نے شامل ہوئے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس شعبے کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے اشعار کے ذریعے جو ہے ظلم اس کے خلاف بھی بہت زیادہ آواز اٹھائی اب بھی حلقے میں فیض کا کلام آج بھی اتنا ہی زیادہ پاپولر ہے اور فیض احمد فیض نو ڈاؤٹ اردو ادب کا ایک وہ نام ہے جن کے بغیر اگر شاید ہسٹری لکھی جائے گی تو کبھی بھی اس کے ممکن نہیں ہوگی آج کی ہماری مہمان جناب ہم فیض احمد فیض کے حوالے سے چونکہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو بہت ہی زبردستی مہمان جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا آج ہمیں جوائن کرنے والی ڈاکٹر سبرا صدف جو کہ رائٹر ہیں اس کے علاوہ کالمسٹ بھی ہے ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر سبرا تھینک یو سو مچ فار کمنگ شکریہ اپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی پھر بھی اپ ہمارے لیے آئیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سبرا ہم اپ کے حوالے سے بھی چونکہ اپ خود بھی رائٹر ہیں اور رائٹرز کی ایک جو کمیونٹی ہوتی ہے اس میں فیض احمد فیض اس کے حوالے سے ہم بات کریں جی بہت شکریہ اور فیض صاحب کے حوالے سے اپ بہت اچھی بات کر رہی تھی فیض صاحب جو ہیں وہ ایک نظریے کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے اور پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی ادب کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہمیں دو شخصیات ایسی ملتی ہیں جو کہ اتنی قادور ہیں کہ پوری دنیا انہیں جانتی ہے اور وہ ہمارا فخر ہیں ہم ان پر ناز کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا نام اونچا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں اقبال اور فیض اور دونوں نظریات کا نام ہیں اور یہی بات ہے کہ دیکھیں اب فیض صاحب کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا لیکن فیض صاحب آج بھی زندہ ہیں کیونکہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں وہ لفظ جو انسانیت کے لیے لکھے جائیں وہ کبھی نہیں مرتے تو فیض صاحب کے بارے میں جب آپ بات کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ جمہوریت کے حوالے سے تو جمہوریت کس سے ہے جمہور سے یعنی جمہور آپ عوام کو کہتے ہیں تو فیض نے ہمیشہ عوام کی بات کی وہ کہتے تھے کہ عوام کا استحصال نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ جو طبقات میں بٹی ہوئی انسانیت ہے امیر ہے غریب ہے سرمایہ دار ہے مزدور ہے کلرک ہے تو ان کا استحصال ہو رہا ہے ہر سطح پر اور بطور انسان ہونے کے سب کو ایک معتبر درجہ دیا جانا چاہیے اور ان کا احترام ہونا چاہیے ان کی عزت کی جانی چاہیے تو بنیادی جو نکتہ تھا فیض کا وہ یہ تھا کہ معاشی آزادی کے لیے وہ ساری عمر لڑتے رہے آپ دیکھیں کہ معاشی آزادی جب تک آپ کو نہیں ہوتی آپ جو آزادی اس وقت ہم آزاد ملک کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن اگر ہم معاشی طور پر آزاد نہیں تو ہم آزاد نہیں ہیں اس لیے کہ ہم قرضوں میں اگر پھنسے ہوئے ہیں لوگ ہم پر اپنی پالیسیاں نافذ کریں تو ہماری آزادی کہاں گئی ٹھیک ہے تو فیض صاحب نے یہی بات کی کہ معاشی آزادی سب سے بڑی آزادی آپ کی اور جب تک آپ کی پیٹ میں کھانا نہیں ہے آپ کے لیے زندگی کی ساری نعمتیں ساری باقی جو آسائشیں ہیں وہ بے بکت ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات ساری ان کا ساری عمر ان کی کنسنٹریشن انسانیت پر رہی پھر اس میں وہ فرقہ
अफ्रीका में हुई तो वहाँ जाकर वहाँ उनके लोगों के लिए बात की किसी मुल्क में हुई उनके लिए बात की तो मैं समझती हूँ जो बड़ा इंसान होता है वो इंसानियत के साथ जुड़ा होता है वो पूरी इंसानियत एक कुंबई है ना हाँ। हम सबको खुदा ने बनाया से बाला तर होके फिर एक इंसानियत के लिए और हम सबको खुदा ने बनाया है हम खुदा का एक खानदान की तरह है ना तो इसलिए फैसा आपने पूरे दुनिया के लोगों की बात की अदल की बात की इंसाफ की बात की आज़ादी की बात की वो कहते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए और सबको मसावत की सतह पर एक तरह समझना चाहिए तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैज़ की शायरी में अगरचे फैज़ खुद एक बड़े तबके से अशराफिया से उनका ताल्लुक था इसके बावजूद उन्होंने मज़दूर की बात की किसान की बात की क्लर्क की बात की आम इंसान की बात की और ये बड़ी बात थी और लोगों को साया बोल के लब आज़ाद है तेरी यानी हम जो इंसान हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसी है कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि एक रूटीन में हमने उठे खाना खाया ये काम किया वो किया हम सोचते नहीं है कि इंसान को किस लिए भेजा गया था हाँ लगी बंदी से जिंदगी गुजार देते हैं हाँ। और सोचते ही नहीं है कि तो कुछ करना भी है कॉन्ट्रीब्यूट भी, भी कर और, और ये कि कुछ जो हमारे आदर्श कुछ बड़े हमारे मकासद होने चाहिए ना जिंदगी में हाँ। उसके लिए बोलना चाहिए कि ये हो रहा है ये हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए वो कहते हैं कि आप इंसान हैं तो बात करें इजहार करें देखें क्या क्या जुल्म हो रहा है इस पर बात करें आवाज़ अच्छी चीज़ बुरी चीज़ हर चीज़ का इजहार ज़रूरी है तो ये फिर फिर फैज़ की एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर अगरचे उन्होंने जब उन्हें वतन से बाहर जाना पड़ा हिजरत करनी पड़ी तो आ, उन्होंने अपने वतन को महबूब कहा अपने पाकिस्तान के लिए उन्होंने महबूब का नाम इस्तेमाल किया, किया और उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ पे शाम होती है तो मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क में इस वक्त क्या मौसम होगा वहाँ भी शाम बिखर गई होगी तो जैसे कोई अपनी महबूबा की बात करता है ना वैसे उन्होंने बात की मुल्क की बात की और मुल्क के शामों की बात की मुल्क के सुबहों की बात की तो एक ऐसा शायर जो कि अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता था कि जिस तरह इश्क करता था वो अपने लोगों से भी तो बड़े लोगों ने उन्होंने कहा कि आप मुल्क से बाहर ही रहें यहाँ आपको कैद कर दिया जाएगा लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने अपने वतन में जाना है वहाँ मेरी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है तो आप देखें कि उनकी जो कुर्बानियाँ थी उसकी वजह से वो आज जिंदा है अगर वो समझौता कर लेते तो फिर समझौता कर रहता कोई याद नहीं रखता अच्छा अगर सुख अभी हमने देखा फैज फेस्टिवल भी हुआ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं भी चाय पी लूँ बिल्कुल आप पी सकती है या भी के लिए अच्छा साहब ये देख रहे ये लाइवली बातें रहा ये मुझे इम्प्रेस कर देती है अच्छा साहब डॉक्टर सुखदेव क्या हम अभी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल जो फैस इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ इसमें दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से भी शबाला आज भी जावेद अख्तर शायर की जो जितनी भी अदीबों की कम्यूनिटी है उनमें भी वो उतने ही पॉपुलर है जी जी तो उस हवाले से बताए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इसमें ना सिर्फ आपने कहा इंडिया से बल्कि बहुत से दीगर ममालिक से भी लोग मिसर से मुझे कुछ लोग मिले बाकी यूरोपीय ममालिक से भी लोग आए आपको पता है कि फैज जो थे वो इंटरनेशनल सतह पर अपने आप को मनवा चुके थे और उन्हें लैनन अमन अवार्ड भी मिला था तो इस हवाले से उनकी शायरी के बहुत सारे ममालिक में और बहुत सारी ज़बानों में तराजम भी हो चुके हैं हमारे दो ही शायर हैं जिनकी शायरी में जिस तरह पहले कहा कि तराजम हो चुके हैं तो इसलिए फैज़ को बहुत लोग जानते हैं बाहर भी और रशिया में भी बड़ा काम हुआ है फैज़ पर तो ये लोग जो आए तो एक अजीब सा मेला था इस दफ़ा तो मैं हैरान हूँ कि अगर कभी आप वहाँ जा कर देखें कि बिल्कुल वो कहते हैं ना कि तिल धरने की जगह वो मसला हाँ मैं गई हूँ एक दिन मैंने अटेंड किया और हाँ। बहुत दुनिया आती है इवन ये नहीं कि हाँ। वो एक स्पेसिफिक एज हाँ। है हर एज के लोग मैंने हर एज के और जिस तरह फैज ने तबकात की बात की थी ना कि कोई तबका नहीं है सब इंसान है जहाँ भी हर तबका फिक्र के लोग थे यानी इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जर्नलिस्ट भी हैं फनकार भी हैं गुलकार भी हैं और आम लोग भी हैं हमारे जैसे लोग भी हैं तो बड़ा एक बड़ा मैं कहती हूँ मेला होता ही इस तरह का है कि जिसमें आप मुलाकात करते हैं मिलते हैं गुफ्तु करते हैं एक दूसरे को जानते हैं और मैं तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ फैज़ मेला भी मिलती हूँ हमेशा साल के बाद <laughs> क्योंकि हम लोग सब इतने आपस में मसरूफ़ होते हैं तो ये बहुत ही भरपूर मेला था इसमें जो सेशंस थे खूस मैं समझती हूँ कि वो सीखने वाले थे और आप जैसे जो हमारे नए बच्चे हैं नई नस्ल हैं उनके लिए भी बड़ा पैगाम था कि जो लोग फिक्री हवाले से फैज़ की फ़िक्र पर बात कर की गई बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट उस पर आए और बहुत बड़े दानश्वर आए उन्होंने बात की तो वो सीखने वाली बातें हैं और आज के दौर में भी वो बड़ी एप्लीकेबल हैं कि किस तरह हम फैज़ की फ़िक्र को अपना कर 
अपने आज को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आज भी हमारा जो पाकिस्तान में आप देखिए इंसान पिस रहा है ना ये ये इसमें कोई गवर्नमेंट का मसला नहीं है इसमें किसी एक तबके का मसला नहीं है ये हर लेवल पे हर लेवल पे है और इसमें हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन कुछ करना पड़ेगा यानी ये नहीं कि आप कहेंगे हर काम हम अपने घर का कूड़ा जो है ना अपने दरवाजे पे रखेंगे गवर्नमेंट आपके ओके उठाए हमें अपने काम करने पड़ेंगे और जिस वक्त जिस तरह आजकल मुआशी हवाले से हमारे मुल्क को मसाइल हैं उसके लिए भी मुझे आपको सबको अपना काम अपना करना है तो मैं समझती हूँ कि फैज़ मेरा जो है इस दफ़ा का बड़ा भरपूर था और फिर फैज़ ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात जो की है कि अगर चाहे उनकी शायरी में हमें दुख भी बड़ा मिलता है लेकिन वो कहते हैं लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है यानी ये देखे ना उम्मीद कि शाम तो गुजर जाती है ना तो फिर सुबह आ जाती है, है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सुबह भी आने वाली है और पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं हम क्योंकि सूफीज़म के मानने वाले हैं तो हमारे बाबू ने भी हमें बताया है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले मायूस होने की बात नहीं बिल्कुल बात नहीं है और इसमें डेफिनेटली जिस तरह हर दौर में कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है फैज अपने दौर में रहे और आने वाले नस्लों के लिए भी एक मैसेज जो उनका रहा अब अब डॉक्टर शुक्रा हमने देखा है अब अब नई जनरेशन में भी अदब से उतना ही लगाव है अब बहुत इंटेलेक्चुअल अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे यंग फैज फेस्टिवल में मैंने देखा बहुत सारे यंग एज के लोग भी मुझे नजर आए सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से मुझे नजर नहीं आए तो अब क्या लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के जो अदीब हैं या शायर हैं उनकी जिंदगियाँ या उनका लिखा हुआ या उनका किया हुआ काम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कितना है मेरा ख्याल है कि जो हमारी मैं तो नई नस्ल से बड़ी मुतासर भी हूँ और मैं समझती हूँ एक दफ़ा मैंने एक कलम लिखा था कि हमें बच्चों की पैरवी करनी चाहिए क्योंकि अब देखिए जो भी नई नस्ल पैदा होती है ना वो अपने दौर के मुताबिक विजन लेकर आती है आप लोग जो हो आपका आप कंप्यूटर का दौर है तो आप हमसे ज्यादा बेहतर हो आपको मसाइल का ज्यादा शौर है और जो हमारे आज के बच्चे हैं उनको माशाल्लाह वो बड़े लायक हैं और मेरे फैज मेला में भी देखी बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई बल्कि सेल्फियों से मुझे पता चला कि बहुत बच्चे आए थे सेल्फियां जब बना रहे थे तो मुझे पता चला कि वो बहुत लोग आए थे और वो फैज को जानते भी थे ये एक तो होता है कि सिर्फ वो हल्ला गुल्ला देखने आए थे वो फैज के शेर बोल रहे थे और बात कर रहे थे आपस में फिर मुख्तलिफ सेशंस में उन्होंने सवाल और जवाब किए अच्छा। जिससे पता चला है कि वो वाकत फैज़ की फिक्र से वाकिफ़ हैं फिर एक और बहुत बड़ी बात जो है कि जो शायरी को गाया जाता है ना उससे शायरी जिंदा रहती है रहती है डेफिनेटली। है ना आप देखें हमारे सूफी शायर जो हैं पंजाबी जबान की जब हाँ। हम बात करते हैं तो अगर हमारे जो गायक हैं गुलकार हैं अगर उन्हें ना गाते तो बहुत सारा कलाम जाया हो जाता उन्होंने संभाला पाल के बहुत सारा कलाम है जो हम सॉन्ग या कलाम की शक्ल में जो म्यूजिक की शक्ल में सुनते हैं तो, तो नई नस्ल तक फैज को भी इतना गाया गया कि नई नस्ल अगर उनको पढ़ती नहीं भी तो उन्होंने वो सुना है और फिर जो सिंगर है उन्होंने भी गाया है जो अब नई नस्ल में आ रहे हैं तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि नई नस्ल बड़ी आगाह है अपने मामला से भी और जब इनके हाथ में बाग दौड़ आएगी इस मुल्क की तो बहुत बेहतरी होगी बेहतरी होगी अच्छा डॉक्टर सुखरा जो कि आप भी एक प्रॉपर उस फील्ड से ताल्लुक रखती हैं शायरों की कम्युनिटी में क्योंकि फैज़ अहमद फैज हर शायर की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है या किसी का कलाम पसंद होता है इंस्पिरेशन में ना आप कहें तो क्या लगता है किस तरह का जो फिक्र है या जिस तरह का उनका एक जॉनड्रा था अब वो आज के किसी शायर में या कोई उसकी पैरवी या फॉलो करता हो आपको फील हुआ नहीं मेरा ख्याल है कि फैज साहब जो है ना ये आ, उसकी झलक भी कहीं मुझे तो नज़र नहीं आती अच्छा यहाँ क्योंकि इकबाल और फैज़ इतने बड़े नाम हैं कि इनको कॉपी करना इनकी तरह लिखना किसी के बस के बात ही नहीं है और वैसे भी हर शायर का अपना एक ख़ास रंग होता है और जो बड़ा शायर है वो एक असलूब लेकर आता है अपना एक फिक्र देता देता है अपनी फिक्र फिक्र तो होती है लेकिन उसका एक अंदाज भी होता है जिसको हम असलूब के नाम किसे याद कर दें तो फैज़ साहब की लामते आप देखें उन्होंने पर्शियन शायरी से भी इस्ता किया पंजाबी से भी किया और अगरचे उन्होंने जो ज़्यादा उर्दू में लिखा है लेकिन उसमें भी पंजाबी की इलामतें हैं पंजाबी के लफ्ज़ हैं और वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने समाया है उसमें तो फैज़ साहब की जो सबसे एक और शायरी की खूबी है कि आप सब जानते हैं कि फैज़ साहब जिस तरह मैंने मुआशी आज़ादी के हवाले से कहा कि उस तरह लोग कहते हैं कि वो मार्क्सिज़म से मुतासर थे और फलाँ नज़रियाती हवाले से हाँ हाँ। लेकिन वो तो उनका ये नज़रिया था कि इंसान की बराबरी के हवाले से लेकिन उन्होंने कहीं भी अपनी शायरी को एक ऐसा 
फीका ना रानी बनने दिया बल्कि उनकी एक रोमांटिक सतह जो है वो बरकरार रखी यानी शेरी जमालियात जो है शेरी हुसन जो है वो कायम रखा है अगर आप शेर को बिल्कुल फलसफा बना दें मैं फलसफे की तालब इम हूँ तो फिर उसका हुसन बाकी नहीं रहता नहीं रहता आप देखिए चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले अब इसमें आप एक नजरिए को भी दावत दे रहे हैं आप एक महबूब को भी दावत दे रहे हैं आप कई तरह से इस शेर को इंटरप्रेट कर सकते हैं फिर वो जो उनका शेर है कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई अब ये आ, उनका जो शेर है वो इस हवाले से है कि जब हमने पाकिस्तान हासिल किया तो हमारे जहन में ये बात थी कि यहाँ पे सबको यकसा मौाक़े मिलेंगे सबको नौकरियाँ मिलेंगी ये हालात होंगे तो उन्होंने कहा हमारी जिदोजहद जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई इसलिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो अभी चलना पड़ेगा मतलब तो इसको हाँ। कई मानों से आप इंटरप्रेट, आप इंटरप्रेट कर सकते, कर सकते हैं ये डिपेंड तो, करता है तो ये भी फैज का एक कमाल है कि उन्होंने जो तलख हकीकत है ना बहुत ही बिटर किस्म की उसको रोमांटिसिज्म के कैप्सूल में लपेट के आपको दिया है कि आपको वो ऊपर से बड़ा खूबसूरत लगता है हाँ। लेकिन आप जब खोलते हैं तो फिर रियालिटी आपको रियालिटी चेक मिलता है लेकिन लेकिन जिसकी जिस तह तक सतह है वो उस तह तक उससे महजूज हो सकता है डेफिनेटली डॉक्टर सुगरा फैज के हवाले से आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहिए हाँ, मैं समझती हूँ कि फैज साहब से मेरी बड़ी मोहब्बत है इसलिए कि मैंने उस, उन पे काम भी किया है सोशल फिलोसफी ऑफ फैज एंड फैज पे मैंने थीसेस लिखा तो जाहिर है सारा उनको मुझे मैंने पढ़ा उनके खतूत पढ़े उनकी शायरी पढ़ी सारा फिर एल एस फैज से भी मुलाकातें नहीं बल्कि मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो जाहिर बुरे हाल जिस तरह के तालब इलमों के होते हैं गुरबत और यूनिवर्सिटी से हम बड़ी मुश्किल से उनके घर तक पैदल चल कर गए क्योंकि रक्षा रुक्षे के हमारे पास पैसे नहीं थे गर्मी सख्त तो अब उन्होंने एलिस फैज ने हमें पूछा कि पानी पियोगे हमने कहा नहीं ऐसे रसमन कह दिया उन्होंने दोबारा पूछा ही ना हम तो दो घंटे वहाँ बैठे रहे इंटरव्यू करते रहे और हमने कहा काश दोबारा पूछ लें दोबारा पूछ ले पानी का लेकिन लेकिन मैं समझती हूँ कि आज आप लोग ज़्यादा क्लियर हैं कह रहे थे जी पीना है पानी हमने तो मैं मैसेज ये जो आज के दिन का मैसेज है वो यही है कि इंसान का एहतराम करें और उसके लिए अगर आसानियाँ कुछ आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढें और फैज़ ने तबकात को ख़त्म करने की बात की थी हम सब इंसान हैं जो मेरे सामने खड़े हैं हम बैठे हुए हैं हम एक ही कुंभे से ताल्लुक है हमारा तो इंसानियत को बेस इंसानियत किसी भी मज़हब से ताल्लुक हो अब देखिए खुदा ने पैदा किया अगर वो चाहता तो सबको एक ही मज़हब में पैदा कर सकता था तो हम नहीं बैठे हुए कि किसी को बुरा कहें किसी को अच्छा कहें सब इंसान है सबसे इतरा सबका एहतराम करें सबसे मोहब्बत करें थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ऑलवेज हैविंग ऑन शो और मैं बिल्कुल एक बात कहूंगी कि मेरा गला बड़ा खराब था लेकिन मैंने फैज के लिए आई हूँ और आपके लिए आई और थैंक यू वेरी मच थैंक यू नाब डॉक्टर सुग्रा हमारे साथ मौजूद रही और उन्होंने हमें बताया भी फैज अहमद फैज के हवाले से डिस्कशन भी किया अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आप देखते रहिए जागोलाहौर